वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्ट और उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारे पास है ड्रग एक्ट तो ये तो बिल्कुल बेसिक है ड्रग एक्ट 1940 ये तो बिल्कुल बेसिक है तो आपको पता होना ही चाहिए सभी को पता होना चाहिए कि ड्रग एक्ट हमारा 1940 है तो सबसे पहले तो ड्रग एक्ट हमारा हो गया कंप्लीट ओके क्योंकि ये तो हमारा बेसिक है और हम सबको ये बात पता ही होनी चाहिए सेकंड हमारे पास आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि हमारा सबसे पहले हमारा कौन सा एक्ट बना इसमें ड्रग एक्ट पास होने के बाद हमारा सबसे पहला है कॉस्मेटिक एक्ट वो भी नाइनटीन में ही हमारा बना और हमारा एक्ट जो है इसके इसके रूल्स को बने हैं 1945 में बने थे ठीक है तो हमारा ये दो कंप्लीट हो गया सबसे पहले हमारे पास कॉस्मेट एक्ट बना हमारे पास लोग एक 1940 जो कि बेसिक है और उसमें सबसे पहले हमारे पास कॉस्मेटिक एक्ट बना 1914 में 40 में ही फिर हमारे पास आता है फार्मेसी एक्ट इसके लिए मेरे पास ट्रिक है फार्मेसी में आपको पता है कि हमारे पास फार्मेसी के जो है डिजिट जो है वो एट डिजिट हैं ठीक है फार्मेसी हमारे पास एट डिजिट की है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फार्मेसी एक्ट कब बना 1948 में या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं आपकी देखो दोनों में फार्मेसी भी एट एट डिजिट का है और एक्ट एक्ट मतलब ऑक्ट एक्ट से ऑक्ट ऑक्ट मतलब आठ ठीक है तो 1948 ठीक है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया फिर हमारे पास आता है आपका फैक्ट्री एक्ट ठीक है फैक्ट्री तो फार्मेसी क्या है हमारे पास हम कहाँ जाते हैं फार्मेसी करने के बाद हम सबसे पहले हमारी जो प्लेसमेंट होती है वो हमारी इंडस्ट्री में होती है वो क्या होती है एक फैक्ट्री होती है दवाई की एक फैक्ट्री होती है फार्मेसी क्या होती है फैक्ट्री होती है ठीक है तो फार्मेसी फैक्ट्री फार्मेसी फैक्ट्री ओके तो फार्मेसी एक्ट भी हमारे पास नाइनटीन में है और फैक्ट्री एक्ट भी हमारे पास नाइनटीन ही रहेगा क्योंकि फार्मेसी के बाद हम कहाँ जाते हैं डायरेक्टली फैक्ट्री में जाते हैं प्लेसमेंट के बाद फिर हमारे पास होता है ड्रग एंड मेजिक रेमेडी एक्ट ठीक है हमें पता है कि जो रेमेडीज जो हमारे पास मैजिक मैजिक होता है मैजिक मतलब जादू टोना चलता है हमारे बोलते हैं कि चौराहे पे नहीं जाना चाहिए नींबू वगैरह मिर्ची वगैरह फेंकी होती है तो वहाँ पर क्या होता है मैजिक चलता है चौराहे पर क्या चलता है एक्चुअली मैजिक चलता है ठीक है तो मैजिक कहाँ चलता है चौराहे पर और अब ये मैजिक आया कब दस साल बाद चौदह साल बाद आया हमारे ड्रग एक्ट के चौदह साल बाद आया मतलब कि नाइनटीन मतलब फिफ्टी की लाइन में होगा ठीक है लेकिन क्या है चौराहा है आगे ठीक है क्या है आगे चौराहा है आगे ओके फ्रेंड्स तो ये क्या हो गया है 1954 ओके अब हम हमें अब ये है कि मैजिक होता क्यों है ठीक है अब मैजिक होता है मैजिक जब करते हैं तो क्या होता है फूड अडल्ट्रेट हो जाता है ठीक है वो लोग चौराहे पे मैजिक करते थे तो क्या होता था कि लोगों का खाना खराब हो जाता था अडल्ट्रेट हो जाता था ठीक है तो इसके लिए ही जो है ये एक्ट बना तो फिर क्या बनाना पड़ा मैजिक रेमेडी एक्ट ठीक है ताकि प्रिवेंशन हो कर सके हम फूड के अडल्ट्रेशन तो ये भी सेम कब बनेगा 1954 में ही बनेगा ठीक है तभी जो है आपका मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया कि लोग चौराहे पर ताकि मैजिक ना करें ठीक है तो मैजिक किसके लिए करते थे वो कि ताकि लोगों का फूड अडल्ट्रेट हो जाए ठीक है तो ये हमारे पास ट्रिक है ये कोई वो नहीं है ये ट्रिक है तो फूड को अडल्ट्रेट करने के लिए लोग चौराहे पर जो है वो मैजिक करते थे तो 1954 ठीक है ये दोनों सेम जैसे कि हमारे पास फार्मेसी और फैक्ट्री फार्मेसी करने के बाद हम कहाँ जाते थे फैक्ट्री में सीधे हम कहाँ जाते हैं फैक्ट्री में वैसे ही लोग लोग जो हैं फूड पे करते हैं मैजिक करते हैं ताकि वो अडल्ट्रेट हो जाए ठीक है दोस्तों तो ये हमारे पास कंप्लीट ये हो गई है फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया ड्रग प्राइस कंट्रोल भाई अब क्या है कि कोई हंड्रेड परसेंट होता है हम लोग जब कोई जैसे हम लोगों ने सौ रुपये की कोई चीज़ है तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा कि हम लोग तुझसे डिस्काउंट ना लें तो थोड़ा तो डिस्काउंट देता कि हम तेरी दुकान पे बार बार आए तो बोलता है चलिए मैं पाँच छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए ठीक है तो हंड्रेड में से पाँच वो छोड़ देता है मतलब नाइन्टी रुपीस का हमें मिल जाता है ये कि फाइव परसेंट हर एक छोड़ता ही छोड़ता है पाँच परसेंट का हमें क्या चाहिए डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए तो कितना बच गया हमारे पास नाइन्टी फाइव ठीक है नाइन्टी फाइव रुपीज़ की हमें चीज़ मिल गई तो हमने प्राइस को क्या कर दिया कंट्रोल कर दिया तो हमारे पास क्या बना ड्रग प्राइस कंट्रोल क्या हमारे पास डेट क्या बनी नाइनटीन अब नेक्स्ट आते हैं भाई कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपेशन अब जो जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपेशन कैसे याद रखें जब हम वॉशरूम जाते हैं ठीक है जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो अब तो सबसे पहले जब हम वहाँ कहीं पर भी बस स्टैंड वगैरह पे वॉशरूम जाते हैं बाहर वॉशरूम जाते हैं तो हमसे बोला जाता है जब हम बाहर आते हैं कि भाई पाँच रुपये तो दो ठीक है पाँच नहीं तो दस रुपये तो दो अगर एक बंदा जाता है तो पाँच रुपये लगते हैं दो बंदे जाते हैं तो दस रुपये लगते हैं और फिर बाथरूम में जाते हैं बाथरूम भी बड़ा गंदा पच पचा सा होता है ठीक है तो हमको फिर भी हम पाँच रुपये हमको वो लेते ही लेते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या है दो हम दो गए ठीक है मेडिकल है और टॉयलेट है दो चीज़ें हैं मेडिकल है टॉयलेट है ठीक है मेडिकल टॉयलेट है तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपेशन क्या होगा
ओके ये हो गया 1955 अब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंस प्रेगनेंसी अब भाई देखो जब कोई शादी होती है नई नई नवेली तो फिर सब एक्सपेक्ट करते हैं परिवार के कि भाई हमारे तो पहला पोता हो लड़का हो ठीक है पहला जो हो भी लड़का हो फिर फैमिली आजकल हर एक लड़की चाहती है कि बस एक लड़का हो और फैमिली कम्प्लीट और बस बंद कर दें ठीक है तो ज़्यादा प्रेफरेंस लड़के को देते हैं कि भाई लड़का हो जाएगा तो फैमिली कम्प्लीट हो जाएगी एक ही बच्चा करेंगे तो प्रेगनेंसी क्या है अब देखिए यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी एक्ट में बोलता है कि भाई एक सन चाहिए मुझे तो एक चाहिए मुझे सन एक सन चाहिए मुझे सन से क्या हुआ स से हमारा हो गया सात और भाई मुझे सन चाहिए एक ठीक है तो हमारे पास क्या हुआ सेवेंटी वन भाई सन सन चाहिए हमें तो पहला सन से हो गया सात सात और हमारे को कितना चाहिए एक बच्चा चाहिए भाई तो क्या हो गया हमारे पास सेवेंटी ठीक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया सेवेंटी में न्यू ड्रग पॉलिसी ठीक है जब भी हमें कोई पॉलिसी वाला फ़ोन करता है कि भाई हमारी ये पॉलिसी है वो पॉलिसी है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई नो फोर नो फोर पॉलिसी हमें नहीं चाहिए पॉलिसी के लिए हमारे पास नो ही है ठीक है नो फोर पॉलिसी हम लोग करते रहते हैं वो वो कितना भी हमें बोलते रहते हैं कि ले लो ये पॉलिसी कर लो तो हम बोलते हैं कि नो नो फोर पॉलिसी ठीक है हम उसका नंबर सेव कर देते हैं कि भाई पॉलिसी नहीं चाहिए तो नो फोर पॉलिसी मतलब हमारा क्या हो गया ये नाइनटीन 1994 नो फॉर पॉलिसी हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए ठीक है तो न्यू ड्रग पॉलिसी कोई ड्रग पॉलिसी आई तो हम क्या बोलते हैं भाई नो फॉर पॉलिसी हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए ठीक है फिर आता है हमारे पास ओपीएम एक्ट इसको कैसे याद रखें देखो ओपीएम ओ और पी एम एन ओ पी ओ पी आता है हमारे पास साथ साथ बिल्कुल साथ साथ आता है ठीक है तो हमारे पास ओ क्या हो गया हमारे पास बिल्कुल साथ साथ आ गया ठीक है बिल्कुल साथ साथ आ गया ठीक है साथ साथ ये ओ और ये पी तो ये दोनों हमारे पास साथ साथ हो गए ना ठीक है हो गया ना हमारे पास ओ पी साथ साथ और एक्ट से हमारे पास क्या है मैंने पहले भी बताया था कि एक्ट से हमारे पास आता है ये है साथ साथ ओ पी एम ओ पी साथ साथ है और एक्ट से हमारे पास आ गया एट ओके दोस्तों तो क्या हो गया ये नाइनटीन सेवेंटी एट ओके दोस्तों क्या आ गया नाइनटीन सेवेंटी एट नेक्स्ट है हमारे पास डेंजरस एक्ट भाई डेंजरस एक्ट तो क्या हो गया अगर आ, कैसे हम इस पर ट्रेक लगाएं देखिए 1930 कैसे 30 अगर कोई बंदा थर्स्टी है कोई थर्टी है थर्स्टी बंदा है ठीक है और बहुत भूख लग उसे बहुत प्यास लग रही है रेगिस्तान में है और बहुत ज़्यादा पानी से तड़प रहा है तो वो थर्स्टी है और ये उसके लिए कौन सी एक बड़ी कंडीशन उसके लिए डेंजरस हो जाएगी मौत हो सकती है थर्स्टी है तो क्या हमारे पास नाइनटीन डेंजरस एक्ट क्या हो सकता है कि भाई बंदा डेंजरस कैसे हो सकता है कि नाइनटीन थर्टी कि अब बंदा बहुत ज़्यादा क्या है थ्रस्टी है रेगिस्तान में है और वो बहुत थ्रस्टी है ठीक है तो क्या थ्रस्टी से क्या हो गया नाइनटीन थर्टी अब आता है हमारे पास नार्कोटिक एंड साइकोटिक तो नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस अब देखिए कि अब एक बंदा जो है एक जो है लड़का वो पागल हो जाता है वो पागल खाने में तो उसको बोलता है डॉक्टर कि भाई देख इसको आठ बजे ना पाँच इंजेक्शन लगाने हैं इस इस पागल को जो है आठ बजे जो है इस साइको को जो है आठ बजे पाँच इंजेक्शन लगाने हैं तो हम याद कैसे रखेंगे कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स ट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो हैं जो उसका एक्ट है वो क्या है हमारे पास आठ बजे पाँच इंजेक्शन लगेंगे साइको बंदे को ठीक है ये बोलता है हमारे पास डॉक्टर बोलता है कि साइको को जो है वो आठ बजे पाँच इंजेक्शन लगाने हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास 1985 ओके दोस्तों ये बन गया हमारे पास 1985 ठीक है फिर हमारे पास आता है लास्ट एक्ट है द पॉइजन एक्ट ठीक है अब भाई ऐसा है आजकल जो है बच्चे जो हैं वो कुछ भी छोटी सी बात होती है वो जो नाइनटीन्स के बच्चे हैं नाइनटीन्स के बच्चे हैं बोलते हैं कि जो नाइनटीन्स की जो टीन एज है ठीक है जो टीन एज है उसमें बच्चे क्या करते हैं सुसाइड कर लेते हैं कुछ भी उन्हें कह दो तो वो सुसाइड कर लेते हैं लेकिन इतना जो है वो जब ट्वेंटी में चले जाते हैं ट्वेंटी के लाइन में तो बच्चे इतना वो नहीं करते ठीक है वो समझदार हो जाते हैं तो जो टीन टीन एज है नाइनटीन ठीक है वो क्या हमारे पास वो बहुत ही खतरनाक है उसमें बच्चे जहर खा लेते तो पॉइजन एक्ट कौन सा हुआ नाइनटीन क्योंकि टीन एज है नाइनटीन नाइनटीन ठीक है तो इसको बोलते हैं कि भाई पॉइजन मत खा कि वन बन जो एक बंदा है उसको बोल रहे कि वन नो वन नो वन नो वन नो कि मत खा एक भाई तू मत खा मत खा वन हे वन जो भी है तू वो मत खा नो नो ठीक है द पॉइजन एक्ट इज वन नाइन वन नाइन वन नो वन नो वन नो ठीक है तो पॉइजन एक्ट क्या हो गया वन नाइन वन नाइन दोस्तों तो फिर मुझे लगता है कि आपको जो है ये समझ आया होगा और इसे प्लीज़ एक बार दो एक दो बार रिपीट में सुन लें आप कभी नहीं भूलोगे मैं आपको लिख के देती हूँ क्योंकि मैं भी आज तक नहीं भूली जब मैंने इसको लर्न किया था इसी ट्रिक से बनाई थी मैंने ट्रिक को लर्न किया है और मैंने अपने डायरी पर लिखे हैं तब से और मैं चाहती हूँ कि आपको भी याद हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब करना हो तो अच्छा होगा मुझे बहुत जो है अप्रिसिएशन मिलेगा मैं और वीडियोस बनाऊंगी वैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी आप अप्रिसिएशन करते रहिएगा थैंक यू सो मच